இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல வல்லரசு நாடா அதுவும் சைனாவை பீட் பண்ணி உலக அளவுல நம்பர் ஒன்னா வரதுக்கான ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படி என்ன வாய்ப்பு அப்படின்னு நீங்க கண்டிப்பா நினைப்பீங்க அது என்னன்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் உலக பொருளாதார வரிசையில முதல் இடத்துல இருக்கிறது அமெரிக்கா ரெண்டாவது சைனா ஆனா இப்ப வந்திருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸால உலக நாடுகளும் சரி நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொரு நாட்டின் பொருளாதாரம் எந்த அளவுக்கு தலைகீழ மாறி போய் இருக்குன்றது நம்மளுக்கே தெரியும் இதுல ஸ்பெஷலா சைனா ஒரு கையில பவர் இன்னொரு கையில பொருளாதாரம்னு ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியே பண்ணிட்டு வந்தாங்க இப்பவும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆசிய நாடுகள் அமெரிக்கானு எல்லா இடங்களையும் இவங்களுடைய தளம் இருக்கும் ஒரே ஒரு நாட்டை தவிர அதுதான் நம்ம இந்தியா பட் இப்போ இதுக்கு அப்போ வைக்கிற மாதிரி உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பேங்க் ஆன சைனாவோட பீப்புள் பேங்க் நம்ம இந்தியாவோட ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட ஷேர்ஸ வாங்கியிருக்காங்க சைனாவோட வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய நிர்ணயிக்கிற பொருட்களின் மற்ற நாடுகள் தயாரிக்கிற பொருளை இவங்களும் தயாரிச்சு கொஞ்சம் விலை குறைவா சேல் பண்றதாலதான் இவங்களுடைய பொருளாதாரம் பன்மடங்கு உயர்ந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல இவங்களுடைய பொருளாதாரம் வேற லெவலுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சைனா மொபைல்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு நாடுகள்லயும் பிசினஸ் பண்ணாங்க பினான்சியலா ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களால அதை கட்ட முடியல அப்படின்னதுமே அவங்களுடைய பிசினஸையே இவங்க ஓவர் டேக் பண்ணி ஒவ்வொரு நாட்டுலயும் தன்னோட கொடிய பறக்க விட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல பாப்புலேஷன்ல சைனா மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் பீப்புளை கொண்டிருந்த நாடு தான் நம்ம இந்தியா இந்தியாவோட சிறப்பு அம்சமே அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் உலகிலேயே அதிகப்படியான விவசாயம் நடக்கிற ஒரே ஒரு நாடு நம்ம இந்தியா தான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல நம்ம இந்தியாவோட பொருளாதாரம் நாலாயிரத்தி எழுபது டாலர் தான் இருந்தது ஆனா இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டில அது ரெண்டாயிரத்தி நூறு டாலரா வளர்ந்திருக்கு கூடவே இந்த பதினெட்டு வருஷத்துல மக்கள் தொகையும் முன்னூறு மில்லியனுக்கு பெருகி இருக்கு இந்தியாவோட இந்த வளர்ச்சி மேனுபேக்சர்ல இருந்து வரல ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியோட சர்வீஸ பேஸ் பண்ணி தான் இது கிடைச்சிருக்கு இந்தியாவில இருக்கிற சூப்பர் பவரா உலக நாடுகள் நினைக்கிறது பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா யங் பீப்புள் ஒர்க் போர்ஸ் வித் லோ காஸ்ட் இது நமக்கு இந்தியாவில நிறைய அவுட் சோர்சிங் பண்ற கம்பெனிஸ பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு நாளைக்கு இந்தியன் எம்ப்ளாய்க்கு அஞ்சு டாலர் தான் செலவாகும் ஆனா சைனாவில ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு இருபத்தி எட்டு டாலர் பர் டே ஆகுது அதனாலதான் இந்தியாவில மேலும் கொஞ்சம் <laughs> இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணாலே போதும் வேர்ல்ட் லெவல்ல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியா थर्ड லார்ஜ் எகனாமிக் कंट्रीயா மாறவும் வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து மெடிசின் ப்ரொடக்ஷன் சைனாவுக்கு அடுத்ததா இந்த செக்டர்லயும் நம்பர் டூவா இருக்கிறது இந்தியா தான் இப்படி பல செக்டர்ல இந்தியா முன்னேறி நம்பர் டூவா வந்திருக்கு சைனால இப்ப இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா கொரோனா வைரஸ் ஏற்கனவே இந்த வைரஸ் இவங்களுடைய அலட்சியத்தால தான் பரவினது அப்படின்னு எல்லா நாடுகளும் சம வெறியில இருக்காங்க கூடவே பாத்தீங்கன்னா இவங்க தரம் இல்லாத பல டூப்ளிகேட் மருத்துவ உபகரணங்களை தயாரிச்சு விற்பனையும் பண்ணிருக்காங்க சைனா நினைச்சாங்க எல்லா நாடுகளும் இப்போ லாக்டவுன்ல இருக்கு இவங்க மாஸ்க் வெண்டிலேட்டர்ஸ் கிளவுஸ் அப்படின்னு பல பொருட்களை தயாரிச்சு எல்லா நாட்டு பொருளாதாரமும் இறங்கி இருக்கிற நிலையில தன்னோட பொருளாதாரத்தை மேல கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா சைனா பண்ண துரோகத்தால சைனா பொருட்களை இறக்குமதி செய்யக்கூடாதுன்னு பல நாடுகள் பேன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இந்தியா மில்லியன் கணக்குல ஹைட்ரோகுளோரோகோயின் மருந்துகளை ஏற்றுமதி பண்ணிருக்கிறதுனால இப்போ உலக நாடுகளுக்கு மத்தியில இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு நல்ல பேர் ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்காக மருந்து கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணி அதை மிஸ் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைப்பீங்க அது அப்படி கிடையாது ஒரு நல்ல இமேஜ் நம்ம இந்தியாவுக்கு உலக நாடுகள் மத்தியில இப்போ கிரியேட் ஆகிருக்கு சைனாவுக்கு அடுத்ததா எல்லா நாட்டு மக்களும் இந்தியாவை தான் இப்ப நம்பியிருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி தான் முன்னுக்கு வரணும் சைனாவையும் அடிக்கணும் இதுல அமெரிக்கா ஸ்பெயின் ஜெர்மன் மற்றும் பல நாடுகள்ல பொருளாதாரம் சரிவு விடுங்க ஈடுகட்ட முடியாத அளவுக்கு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு சோ இப்ப எல்லா நாடுகளும் முதல்ல இந்த கொரோனாவை எப்படியாவது கட்டுப்படுத்தணும் அதுலயே முழு மூச்சா 
செயல்பட்டு வராங்க ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சதும் உலக நாடுகள் எல்லாருடைய கவனமும் கண்டிப்பா சைனா பக்கம் தான் திரும்பும் சைனா மிகப்பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கு இந்த தருணத்தை மட்டும் இந்தியா சூப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா போதும் நம்ம அரசாங்கமும் இது நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் கண்டிப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல வல்லரசா இந்தியா மாறும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமுமே கிடையாது எல்லா பொருளாதாரமும் இறங்கி இருக்கும் போது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் மட்டும் இறங்காதா அப்படின்னு நீங்க கண்டிப்பா யோசிப்பீங்க கரெக்ட் தான் பட் இருந்தாலும் மற்ற நாடுகள்ல கம்பேர் பண்ணும் போது இந்தியாவின் வீழ்ச்சி கொஞ்சம் குறைவு தான் லாக்டவுன் ப்ராப்ளம் வேலையின்மை மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் இது எல்லாத்தையுமே அரசாங்கம் சரியா கவனிச்சாலே போதும் இதுல இருந்து நம்ம ஈஸியா மீண்டும் வந்துடலாம் உண்மையிலேயே நமக்கு தேவைகள் கொஞ்சம் கம்மி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களும் தேவைக்கு அதிகமா செலவு பண்ணாம மத்தவங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்து உதவுங்க இதுவே நம்மள பெரிய வீழ்ச்சியில இருந்து கண்டிப்பா காப்பாத்தும் நம்ம கிட்ட இருக்கிறத நம்ம ஷேர் பண்ணாலே போதும் கடன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையே வராது மற்ற நாடுகள் கிட்ட போய் இந்தியாவுக்காக நிக்க வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படாது நம்ம பி எம் அவர்களும் கூட நாளைக்கு இத பத்தி தான் அதாவது மக்களின் வாழ்வாதாரம் வேலை சாப்பாடு இதெல்லாத்த பத்தி தான் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து நாளைக்கு வெளியிடுறதா இருக்காரு முடிஞ்ச வரைக்கும் அரசாங்கம் தான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்காம நீங்களும் மத்தவங்களுக்கு கொடுத்து உதவினாலே போதும் கண்டிப்பா இந்தியாவில் இந்த கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம் லாக்டவுன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நல்ல மாற்றத்தை பார்க்கலாம் வல்லரசு நாடா இந்தியா மாறணும்னா அது அரசாங்கம் செய்யறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நம்ம பங்குக்கும் நம்ம முன்னேற நம்ம உழைப்பையும் கண்டிப்பா கொடுக்கணும்